Всем самого доброго дня! С вами сегодня я, Галина, и моя цветочная палитра. Сегодня речь у нас пойдет о морозниках, о том, как мы можем размножить эти красивые растения семенами. Думаю, мало цветоводов осталось равнодушных к этому замечательному цветку. Посмотрите, какие великолепные лопасти украшают этот цветок уже в начале лета. Морозник можно сажать как солитером, так и в группе растений. Он подходит буквально для любых посадок. Красота его, конечно, начинается с самой ранней весны. А если вы житель юга, то красота его начинается буквально даже с февраля. Вот так. Вот такое прекрасное растение. В моем климате семенные коробочки еще не открылись, но уже осталось совсем чуть-чуть, и я буду собирать семена. Сейчас же в наличии у меня есть семена морозника, которые мне прислали коллекционеры, и поэтому я покажу, как же я сею. При семенном размножении морозники дают расщепление родительских признаков. Что это значит? А это значит, что взяв семена, например, вот с такой вот мамочки, мы получим, возможно, совершенно другое потомство. Вот это и называется расщепление родительских признаков. То есть дитя может совсем не походить на своих родителей. Но в этом-то вот вся интрига, в этом весь интерес, потому что мы с вами станем немножко селекционерами. Семена морозника выглядят вот так. Они достаточно крупные. Мелкие фракции – это вермикулит, в которых мне его отправля... их отправляли. Когда вы имеете ограниченное количество семян, то лучше всего, конечно, пользоваться плошками. Плошками, горшками, для того, чтобы сохранить каждый сеянец, который вы будете иметь. Потому что морозники можно сеять просто в открытый грунт, сделать бороздки и посеять. Это, конечно, проще и результат будет тоже хороший. Но это когда у вас много семян, а когда их ограниченное количество, все-таки воспользуйтесь горшками, плошками или какими-то другими емкостями, для того, чтобы сохранить каждый наш сеянец. Простой способ посеять семена морозников, это все-таки устроить ему естественную стратификацию, двухэтапную, то есть несколько месяцев у нас идет тепло и несколько месяцев холод. Семена морозников сходят буквально, как только земля начинает немножко прогреваться, поэтому все же я советую всем сеять его сразу. Получили вы семена, берите контейнеры, там что у вас есть. Главное, чтобы были очень хорошие дренажные отверстия в ваших емкостях. То есть вот дырки должны быть прям шикарные, чтобы не было никакого застоя воды. Этого морозник очень-очень боится. Теперь мы распределяем по поверхности семена сами, как я уже говорила, они крупненькие. И заделываем их грунт. Заделка примерно на 1 сантиметр. Еще повторюсь, грунт должен быть обязательно легким, воздуха и влагопроницаемым. Это обязательно. Теперь о самом месте, куда мы должны прикопать наши горшочки. Это должна быть полутень. Вот так. Прикопали. Я сажаю под кусты. Поэтому здесь обязательно будет у меня во время жары тень, потом будет полутень. В общем-то, вот такая вот нехитрая посадка у наших семян морозников. Далее мы поливаем и все. Что еще хотела сказать. На зиму ничем не нужно их укрывать. Они прекрасно зимуют. Вот эти вот семяшки прекрасно зимуют. Поэтому нам никаких дополнительных для них условий создавать не нужно. Единственное, что ну, можете набросать там лапника, чтобы задержать снег как-то или еще. Больше ничего не надо. Не забывайте ваши плошечки поливать, если будет засушливое лето. И все. И до следующего года мы ждем. Вот так теперь выглядит наша плошечка. Вот этим малышам уже несколько месяцев. Посмотрите, как они выглядят. Они очень хорошо подросли, но это только потому, что у нас были дожди. Если дождей нету, то вам необходимо будет обязательно их поливать. Я имею в виду всходы 
э, морозников. Обязательно поливать. Чем больше вы будете ухаживать за этими крохами, тем лучше результат вы получите. В чем будет лучший результат? Да в том, что они у вас больше нарастут, нежели если их оставить совершенно без ухода. Они будут тоже расти, но они будут маленькими, недоразвитыми. А если мы за ними немножко поухаживаем, это заключается именно в поливе, то, ли, то сеянцы у нас будут выглядеть именно вот так. Бывает так, что сеянцы у морозников сходят не обязательно на, э, на следующий год от посева, но и через год от посева. Поэтому плошечки с, э, со своими семенами или э, если вы оставляете самосев, то не трогайте это место, пусть оно останется, пусть оно постоит. И, возможно, на следующий год у вас еще появятся малыши. Вот так выглядит растение второго года жизни. Вот такой вот малыш. Понятное дело, что цвести он еще не будет. Наступает цветение у сеянцев лилейников где-то на третий 4 год. Зависит от вида и, конечно же, от генетики самого растения. Я специально вот такой вот кадр вам показала, чтобы вы видели. Вот это э, земляника, вот садовая земляника, то есть клубника, как мы ее еще называем. А вот это вот э, сеянец от морозника. Вот так вот, если сравнить, да, они практически одинаково выглядят. Вот это второй год жизни. Конечно, к осени он подрастет и будет значительно больше. Сейчас готовлю материал о том, какие многолетние растения мы можем вырастить из семян. И очень скоро вы увидите эти видео.